。玩机玩的比较久的同学啊，一定对这个骁龙八幺零不陌生吧？哎呀，正是这款臭名昭著的高通老旗舰，在二零一五年给各路玩家带来一点小小的火龙震撼啊，也算是手机芯片历史上最知名的一次翻车了。不过啊，我一直有点好奇啊，这个八幺零它究竟翻车到什么程度？说实话，当年的评测呢，没有办法测得很详细啊。之所以八幺零的翻车能够家喻户晓，主要也是因为它已经烂到明显影响实际体验了，对吧？那如今啊，我们的测试方法已经完善了很多，相信大家应该都想知道这个历史上的火龙八幺零它的客观数据到底是啥样的，它的能效到底有多烂，和它竞争的那些什么七四二零啊、苹果的 A 八 A 九啊，包括。继任的八二零，对吧？他们又是个什么水平？那么今天这期视频，我们就来考个古，好好聊一聊火龙八幺零。为了让大家更好的了解八幺零诞生的背景，我们得先前情提要一下啊。高通在当时可正春风得意呢。仅五年前的二零一零年啊，手机芯片市场还处在这个百家争鸣的阶段。除了今天的三星、联发科之外呢，当年包括这个英伟达啊，还有德州仪器啊、博通啊，还有英特尔等巨头，都在打造手机处理器，分着蛋糕。单论某一项的性能呢，高通其实并不见得能打赢这些对手，但是它有一个杀手锏，就是基带。高通作为通信大厂，可以自研基带。那对于手机来说，网络通信简直就是最核心的一环啊！尤其在进入了四 G 时代之后啊，高通是手握众多知识产权，说话都硬气起来了啊！哎，英伟达和德仪这些呢，只能采购其他家基带的厂商，就变得非常的被动。再加上啊，当时沙尘红海的手机行业利润越来越低，那这些厂商就只能慢慢退出手机业务了。于是，二零一二年的高通骁龙 S 4以及紧接着一三一四年的骁龙八百、八零幺都非常的成功啊，靠着竞争对手的离开，吞下了不少的份额，成了手机芯片领域的霸主。那、呃、不出意外的话呢，高通就要长期统治手机市场了。然后我们差点忘了，高通还有一个竞争对手叫苹果，那他们的这个研发能力有那么一点点强啊。苹果从二零一零年的 A 4开始就在自研 CPU 了。A 5 A 6啊，更是步入了双核时代，实现了性能飞跃。此时的 iPhone 性能总算赶上了竞争激烈的安卓阵营啊。那本来你造你的，我造我的，大家慢慢更新换代，对吧？井水不犯河水啊。但谁也没想到，苹果它是有鸿鹄之志的。二零一三年，苹果推出了 iPhone 5 S， 搭载了全新的 A 7芯片。出乎意料的是啊，苹果居然在 A 7上率先引入了六十四位的处理器架构，这是手机芯片第一次步入六十四位时代，打了所有的竞争对手一个措手不及啊。而且苹果面对开发者也很强势啊。那 iOS 的这个六十四位的软件生态呢？很快就建立起来了。未来随着手机上的 App 越来越复杂，转上64位是必然要经历的。那苹果这么早就入场，就可以尽快的甩掉历史包袱，高性能、高效的运行最新的这些 App 了。其他厂商其实也都明白六十四位的重要性啊，高通内部呢也在研发六十四位的 CPU 架构了，只是没想着这么快要出啊。本来的计划是一五一六年才拿出来，结果苹果一三年就开大招了。那这一下，安卓阵营如果不能及时反应过来，在开发者侧就会出现割裂。你拖得越久啊，体验上和苹果的差距就会越拉越大。高通急需上马六十四位的芯片。啊，但是啊，在二零一四年底这个时间节点呢，又真的有点青黄不接，自研架构赶不上，只能先拿 ARM 的公版架构 A 五七用用再说。然后既然用了 ARM 公版，那不得试试 ARM 这次全新推出的 Big Little 大小核设计吗？啊，再来四颗 A 五三，搞个八核 CPU 得了，是吧？工艺制程方面呢，各家代工厂的这个 FinFET 方案才刚做出来，高通已经来不及去用了，只能硬着头皮去用眼看马上就要过时的台积电二十纳米最后一代二 D 晶体管。哎呀，我们今天的主角骁龙八幺零就在如此棒的 timing 下诞生了。那为了给大家更好的展示一下骁龙八幺零，我们这一次还是请几位老朋友帮忙磨开了这颗芯片，看了一下内部结构啊，就如我前面所说啊，八幺零是高通第一次用上大小核设计，但它的大小核和今天的大小核看起来可是非常不一样的。今天的芯片整个 CPU 部分是一个大簇。但八幺零受限于当时的技术啊，这个大核簇和小核簇是完全分开的，各自有各自的二环，没有三环。大核簇跟小核簇之间啊，要通过 CCI 四百的总线来通信啊，听着就很落后是吧？我愿称之为胶水大小核啊。在大核簇里，四颗 A 五七，最高一点九六 G， 虽然实际上是几乎从来跑不到这么高的频率啊。
，呃，四个大核共享两兆的 L2。这 A 5 7架构啊，它不仅是 ARM 的第一个高性能六十四位核心，也是 ARM 想往高端比较宽的核心设计去做的一次尝试啊。所以相比以前的 CPU， 它算是比较庞大了。小核是四颗 A 5 3最高一点五六 G， 四个小核共享五幺二 K 的 L 二。骁龙810的 GPU 是 Adreno 430， 它这个 GPU 的规格在当时还是挺豪华的，四 CU， 总共二五六个 ALU， 比起上一代805的 Adreno 420翻了一倍啊！我们这一颗是 V 2 1版本新款的 810，GPU 频率可以上到六百五十兆，如果是首发的810的话呢，频率会稍低一点。除此之外，高通作为通信大厂啊，在基带技术上还是比较强的啊。八幺零是当时少有内置四 G 基带的 SOC， 不用外挂。这整个芯片看下来，给我最大的感觉就是大呀。这八幺零是真的很大呀，总共一百四十二平方毫米的面积。实际上啊，它是高通至今为止推出过最大的一款手机芯片，比今天的八 G 三还要大。那作为对比呢，这是三星的 Exynos 7420， 哇，直接就小了一大圈啊！啊，当然了，其中一个原因是7420外挂基带啊，但即便我们光看 CPU 部分啊，这两位同样是 A 5 7的大核，这810的单个 A 5 7也要比7420的 A 5 7面积是大了百分之九十四啊，几乎是要翻倍了。你看啊，这个就得感谢三 D 晶体管了。哎呀，七四二零是三星第一款用上 FinFET 工艺的芯片， 1 4纳米制成，和高通用的台积电20纳米比起来，那真的是一个天一个地啦。还有一个问题就是我们刚才提到的这个 CCI 总线啊，像810那会儿的 SOC 啊，总线是占掉了很大一部分的面积。我们算下来， 8 1 0有 20% 的面积都要用在总线上。说实话，就是没有办法很好的去优化线路啊。而如今的 SOC， 比如八进三呢，它的总线只占百分之十二，所以芯片设计的进步啊是方方面面的。当年的八幺零呢，还有一个小弟叫八零八，我们也来简单对比一下看看啊。这八零八的面积比八幺零要小很多啊，这也是正常的，因为它阉割的很厉害啊。CPU 只有两颗 A 五七大核加四颗 A 五三小核 ，GPU 规模砍半，只剩一百二十八个 ALU 了。内存控制器相比八幺零支持的 LPDDR 4 1 6 0 0呢，八零八也是砍到了只支持 LPDDR 3 9 3 3内存带宽暴跌一大截。其他像 ISP、DSP 等方面，八零八也都有阉割，唯独基带还用的是八幺零的同款啊。不过八零八的总线相比八幺零有所优化，占地面积呢稍微减少了一点。反过来也说明了八幺零确实当时是非常的赶鸭子上架啊。这样看下来，这八幺零和八零八两位的关系呢，有点像今天的八进三。和八 S 减三啊，只不过当时的高通还没有厚颜无耻的把八零八命名成什么八幺零 S 之类的是吧？<笑>看完了八幺零的内部设计和规格，说了这么多，是时候来实测一下性能和功耗了吧？哎呀，我相信大家应该也期待已久了啊！来，我们拿这台小米 Note Pro， 现在试问一下，不用任何的辅助散热，跑一下 CPU 的分看看啊！结果，哎，我靠，这个多核只能跑到五百多分啊！什么情况啊？这也太烂了吧！你知道吗？现在随便一个低端处理器单核都能干翻这台八幺零的多核啊！难道这八幺零就真的只有这点实力吗？我不相信啊！作为极客湾的一员，不把处理器榨干，我们誓不罢休啊！所以我们赶紧又获取了这台小米 Note Pro 的 root 权限，安装了这个叫小龙快跑的软件。这是专为八幺零设计的，可以干掉系统温控，并解锁全部核心，保持高频满血运行。但你以为删了温控就不会降频了吗？哎，实际上啊，它除了系统温控之外呢，还有一个内核温控，这是非常底层的温控。你改安卓的系统是没用的，你必须要重新编译内核才能破掉它。我们找到骁龙810的内核源码，可以看到核心温度超过95度开始降频，超过105度之后呢，核心就会离线了，而超过115度啊，就会重启手机。哇，这么保守的调度策略，怎么可能跑出高峰来呢？所以我们就稍稍拉高一点温度墙啊，我们设置成110度降频， 1 1 5度离线， 1 2 0度关机，嗯，这才像话嘛。那包括频率啊，也已经被我们锁在了最高的1 9 6 G， 即便热到重启，也完全不会再降频了。像我这样调完，如果什么散热都不做就满载，啪，你看直接就过热关机了。哎呀，好，要的就是这个效果啊！那这个时候就该用上散热背夹了。说起来，散热背夹也是2020年才开始流行起来的，十年前的原始人嘛，大概还没见过这种骚东西呢。这骁龙810表示，哇靠，这辈子都没这么凉快过啊！在这种满血释放的环境下，你猜猜810能够跑出多少分呢？
多和超过一千一百分啊！什么概念？这个成绩甚至比下一代的八二零，还有苹果 A 九的极限性能还要强啊！哇靠，这满血的八幺零有点猛的。当然了，其中一个原因是八幺零强行塞了八个核，多核分数啊，相比后来缩到四核的八二零，还有双核的 A 九，肯定难看不了嘛。而另外一个原因呢，哎，不用我多说，你们肯定也猜到了，这玩意儿的功耗那是起飞了呀。CPU 满载将近十一瓦的平台功耗，哇！那时候的人类真的是从来没有见过这么恐怖的驾驶啊！那顺便再来看一下单核性能啊，不得不说，这单颗的 A 5 7虽然比起高通三十二位的八零五进步不小，但在苹果面前还是有点菜了。哪怕 A 8这种挤牙膏的芯片，单核都比八幺零的 A 5 7要强啊。那后来的 A 9就更不用说了，苹果这种高性能少核的策略给它带来了无与伦比的单核表现，处理器整体的复杂度也控制得非常好啊，在当时的程序还普遍利用不了那么多核心的情况下呢，还是挺吃香的。那为了更全面的分析这些老芯片，我们也是花了两个月的时间，继续测了高中低频各个频率点的能效，拉出了完整的能效曲线，来好好看一看啊。而810是果然不负众望，跑出了一个非常有意思的能效曲线啊。而八幺零呢，并不能算完全的菜鸡，这毕竟是一颗六十四位的处理器。你可以说它的 CPU 能效，相比上一代三十二位的八零五，确实在绝大多数负载下都要来得更好。但首先，这个是多核能效啊，八核处理器呢，天然就有优势。其次，八幺零的极限功耗实在是太高了呀。就像我们前面说到的，这十瓦以上的满载功耗，塞在当年手机的破机身里，根本没有好好发挥的可能性啊。另外，它的低频能效也谈不上特别理想，还是停留在上一代的水平啊。那相比八幺零，同样采用 A 五七加 A 五三的 Exynos 七四二零，表现就是非常好了。CPU 能效大幅领先八幺零，甚至领先后来的八二零啊，这就是用上了划时代的 FinFET 工艺的力量啊。在十四纳米高能场的时候，三星可谓是占尽先机啊 ，Exynos 也是因此一战成名，收获了安卓之光的称号啊。不过对于三星来说啊，这样的好势头并没有持续太久。一五年的下半年，台积电就上马了十六纳米的 FinFET 工艺，用在了苹果的 A 九上。我不知道你们还记不记得当年苹果 A 九混用台积电、三星两家工艺是闹得沸沸扬扬的啊！正好我们这一次台积电和三星的版本都测了，就给大家顺便来挖掘一下 A 九的真相好了。首先我得说啊，这 A 九确实是苹果历史上划时代的优秀芯片啊，不管是哪个版本，相比之前的 A 八都是大幅提升的。作为双核处理器，它在多核能效上居然能够赶上八核的七四二零啊，真的是很逆天啊！但是，正如当年各位网友所怀疑的，这个三星的 A 9和台积电的 A 9确实是不太一样啊。CPU 的低频倒是区别不大，但是高频部分呢，三星的 A 9明显要比台积电高了一截的功耗啊。我一开始测出来还不信啊，怎么可能有这么大区别呢？然后我就换了几台机器测，都是这样的。那看来这两个版本的电压表还真是不太一样啊。那可能这一代的三星工艺相比台积电呢，还是更难跑上高频啊。也让我们见识到了这台积电版本的苹果 A 9那真的是神 U 中的神 U 了。与此同时，高通自己的下一代芯片820也总算是用上了自研的64位架构，终于不用被 ARM 公版折磨了啊！但看起来这个多核能效也就一般般啊，被早先的7420和 A 9轮番血虐啊！只能说整体比起810确实要好上一截，峰值功耗也稍微控制了一下，好歹是凑合能用啊。另外值得关注的就是810的难兄难弟808了。少了几个核心之后啊，这个八零八的低频能效还真的好了一些啊。它好歹也有 iPhone 六这一颗 A 八的水平了，但是规模小就意味着高性能段上不去。超过五瓦的情况下呢，它还不如八幺零呢。啊，并且和七四二零和 A 九这些神仙比起来呢，八零八依然是非常非常的弱啊。这一代的高通确实是遥遥落后了。那我们还是说回八幺零。啊，其实光看能效曲线呢，这个八幺零可能远远打不过对手吧。但和以前的八零五比起来，它好像也并不算特别烂啊。你要说峰值功耗高的话，今天的像 A 十七 Pro 啊、九三零零、八进三这些功耗不是一样很高吗？八幺零的趋势也不是跟他们差不多嘛？为什么今天的手机能用，八幺零却用不成呢？啊，其实从根本上说是时代变了。从二零一四年到二零二四年，首先第一点就是手机的散热设计不一样了，导热能力变了。你看现在的手机，又是硅脂，又是凝胶，又是散热膜，又是均热板，对吧？然后中框结构啊，包括屏幕和后盖设计啊，都要为承担热量而考虑。我再给你看看十年前的手机是啥样的，掀开后盖，哇靠，直接就是主板了，哇，这 PCB 的精密程度，说难听点就是个大号 MP 四啊。散热那是更不用想了，连热管导热都是在810这一代才被迫引入手机的。
那我这里也是做了一个实验，十年前后这两台机器，我们在处理器的位置都贴了发热片，恒定五瓦功率给手机加热。你看，如今的手机几乎没过一会儿，热量就被导出来了，而且很快就通过均热板均匀的铺在了整个机身上。相比之下，十年前的手机热量不仅很难导出来，而且一直聚在处理器的那一片位置，根本没有匀到整个机身上。手机作为一个被动散热的设备，如果你一直这样满载发热下去，其实现在的手机也会撑不住的。但是十年前的手机，那是连几秒钟的满载都撑不住啊！因为热量都积在处理器上了，我一秒破百了，我是必然要降频的，对吧？现在的手机有了良好的均热设计啊，至少可以保证短时的高爆发热量能够均热出去，不会有问题。那这个正好也是符合手机的工况，对吧？大多数人用手机呢，毕竟不会长期满载的嘛。那这个是第一点，散热。那第二点也是更重要的一点，就是调度策略。今天的处理器有着非常完善的 DVFS 策略，会根据任务负载啊，很实时、智能的去做频率的调控啊，在需要性能的那一刻，瞬间加速上去，计算完之后呢，抓紧降下来。如果你不停的加速，发热太严重了，它也自己知道要喘口气，降到一个比较低的频率上。那你知道八幺零的机器在当年有一个什么毛病吗？它要是光降频就好了，它最大的问题是还喜欢关核啊。就比如这台小米 Note Pro 啊，你别看是八幺零是八个处理器有四个大核，对吧？这四个大核很多时候它是不会同时用的。现在淘宝里面或者像在微信这样的应用里面呢，它都是只开两个大核，有的时候甚至只开一个大核，并且它还喜欢优先调度小核啊，它会拿小核去跑高频，能不用大核就不用大核。那你说你这 A 五七装在上面干嘛用的呀？是吧？最蛋疼的是啊，它就算大核离线了，也不代表完全不耗电了。当时的散装八核设计，它无论如何都很耗电。即便你只用其中几个小核，偶尔用一下大核，你看淘宝和微信的整机功耗都超过了四瓦以上啊。当然，我们平心而论啊，这个如今的淘宝和微信呢，确实也都算是三 A 大作了，是吧？但我想说的就是呢，优先用小核，并不能帮你控制住功耗。还会把应用变得很卡呀、啊。那为了探究一下八幺零为什么要关核，我决定跑一个压力测试看看啊。CPU 满载之后啊，一开始为了追求性能呢，四个大核确实都跑上了一点九六 G， 但几乎只有几秒钟就吃不消，直接降频到了九百六十兆。又过了一段时间，温度依然控制不住，于是没有进一步降频，就直接关停了核心啊。给我的感觉，这种调度策略是非常死板，相当的机械化的。如果降了频还发热，那就接着降呗。哎，用不着只切一档频率，然后就直接不干了吧，对吧？大家都明白，如果你真的只留一个大核，甚至只用小核，那这个能效只会更差呀，对吧？性能还跑不上去。像八幺零这么耍脾气的芯片，真的是奇葩中的奇葩了。我只能理解为和如今比起来，它的设计实在是太过幼稚了。那有的同学可能会好奇啊，这八幺零的手机在我们如今的续航测试模型里，它能坚持多久呢？啊，其实我们一开始遇到的困难是，我们的这个续航机器人并没有针对三大金刚开发过，它只能在全面屏的操作逻辑下使用啊。不过这个难不倒我们，想要全面屏逻辑，简单嘛，刷个机就有了呀。我们就拿这一台 Nexus 6 P 来折腾。哎呀，这 Nexus 不愧是谷歌亲儿子，轻易就刷上了安卓十第三方系统。然后我们还顺利的把续航测试给跑完了，总共坚持了两小时三十二分钟。哈哈，哎呀，看到这个跟游戏本差不多的续航数字呢，我还是挺欣慰。今天的手机芯片能够能效越做越好，电池可以越做越大的，对吧？实在是难以想象两个多小时的续航要怎么用得下去啊，是吧？当然了，我们是以今天的标准去衡量的。那当年的应用其实也没有那么臃肿，那在当时也可以坚持个四个多小时吧。说完了 CPU 的表现，我们再来看看 GPU 好了。我刚开始是准备拿这个阿斯特克的现代标准来测的，好方便和我们现在的数据库来对接啊。结果测完发现就不太对啊，那个时候的 GPU 呢，很多都没有办法跑出正常成绩啊。更有甚者啊，像 iPhone 6呢，它就只有一 G 内存，而、啊、这个跑分软件还没进去，它就闪退了。那不得已啊，我们就只能用当年流行的曼哈顿 3.0 标准来测试了。虽然有点古老了，但是更适合测试十年前的这些老的 GPU 啊。那这个 GPU 能效曲线测下来呢，倒是有点出乎我的意料的。没想到啊，这骁龙810的 GPU 表现好像还凑合啊。在工艺劣势的情况下，骁龙810的 GPU 不仅极限性能打赢了 Exynos 7420， 连能效上都是810更强一些啊。同性能下呢，功耗是要比7420更低的。那倒不如反过来说啊，其实是 Exynos 的马力 GPU 太弱了。这个 T 7 6 0 MP 8的 GPU 呢，占地面积是不小的，但是很难干过高通的 Arduino 430啊！我就感觉当年的这个 ARM 公版 GPU 的设计上啊，是真的挺落后的
至于八幺零的小兄弟八零八的 GPU 呢，在砍了规模之后，极限性能是真的有点拉垮了，甚至没有打过上一代的八零五。但这 GPU 能效还算是不错，和大哥八幺零的中低频表现接近啊。当然论 GPU， 这里最惊艳的其实是高通下一代八二零。啊，刚刚 CPU 那里八二零的能效是挺一般的，但到了 GPU 这儿，直接就天降猛男啊！这个新架构的 Adreno 五三零把其他的竞品全都杀爆了。高通在 GPU 上的研发确实是遥遥领先啊！苹果 A 九的 GPU 表现同样也不错啊，当年的苹果 GPU 还是 Imagination 设计的，跟安卓旗舰也算是没带有来有回啊。不过 A 9的两个版本 GPU 能效也是能看出来区别的，台积电依然是要优于三星啊，但是两者的差距就没有像 CPU 的高频的差别那么大了啊，可能是因为 GPU 跑不到多高的频率和电压，到不了那个拉开差距的拐点吧。好了，该聊的聊了，该测的测了，是不是还缺点什么呢？哎，对了，玩点游戏看看吧。哎呀，用八幺零打游戏这个体验怎么样呢？我们这一次的测试游戏啊，也是要复古一下了。我挑选了三个当年大家玩的比较多的手游，《神庙逃亡二》《现代战争五》以及《狂野飙车八》。应该有不少屏幕前的老玩家听到这几个游戏是虎躯一震吧，想起了当年的青春岁月了啊。好，那我们首先看看《神庙逃亡二》。我记得一代出来的时候呢，我就没日没夜的在 Apple Touch 上玩啊。那后来二代更新之后，画面一下子好了很多，甚至还推出了 Windows Phone 版本，让当时还在用 Lumia 920的我啊，也体验到了一些游戏性了啊。这个《神庙逃亡二》从测试的角度呢，我们就把它当成十年前的王者荣耀好了，压力算是比较小的，几乎没有哪台手机跑不到六十帧，所以我们主要比的是功耗。结果你看，哎，这骁龙810在这里就原形毕露了。玩这么个简单的游戏，整机功耗甚至达到了 4.2 瓦，比上一代805的机型还要差。如果你刚看完能效曲线，你可能会觉得奇怪，哎，这810的能效不是比805要好吗？然后你看一眼调度策略，你就明白了。我勒个去！这个810居然只用四个小盒子在跑《神庙逃亡》啊，四个大盒全部离线了，开玩笑呢，兄弟，这能效能不差就有鬼了。相比之下，即便是三十二位的 805， 那也是四个大盒在跑啊，显然是 A 5 3小盒碰瓷不了了。这几台机器里面表现最好的，居然是搭载了骁龙820的一加三，整机功耗是 1.9 瓦，相当的节能啊。苹果和三星的处理器表现也都不错，应该说对于当时的手机来讲啊，这个调度策略能卷的空间还非常的大，重要性是真的不亚于处理器本身的能效啊。那么是时候提高一点压力了，我们来换一个高难度的游戏，《现代战争五》。作为当年的手游大厂 GameLoft 出品的 FPS 系列啊，这个现代战争可以算是那个时候手机圈各位玩家最期待的使命召唤平替了啊！我印象很深的是《现代战争三》，哇，当时那个画质是真的有点惊到我了，确实是有点三 A 的味儿了。二零一五年出品的《现代战争五》啊，是系列的最后一款作品了啊！说起来也是有点可惜啊，《现代战争五》算是 GameLoft 的没落的开端了啊！但是游戏本身的素质还是很不错的，画面也是相当漂亮啊！这样的大作在当年的手机上运行效率怎么样呢？哎，我们测出来啊，发现这个结果还是有点意思的。得益于强大的 GPU 啊，这台搭载了骁龙八幺零的小米 Note Pro 在《现代战争五》里居然表现尚可啊！平均四十九帧，功耗三点九瓦，也算是正常发挥了。当然了，比起接近六十帧的 iPhone 六 S Plus 以及下一代 GPU 能效非常优秀的八二零机型，它这个表现依然差了老远。但是和刚满三十帧的弱机八零八机型，以及上一代整机功耗高了一大截的八零五机型 Nexus 六比起来啊，这台八幺零的小米依然是强了很多啊。而相比 Exynos 7420的魅族，帧率上虽然差两帧，但是功耗甚至是小米更低一点的，呃，算是旗鼓相当吧。我觉得小米这个810啊，在现代战争五里的表现还算是合格的。然而，接下来这个游戏就不那么好对付了。隆重介绍一下《狂野飙车八》。哇，这个真的是我死去的记忆了！我告诉你 ，A 8这个游戏就是促使我换回安卓阵营的罪魁祸首啊！因为当年我的 Lumia 920这个配置太过时了，好不容易等到 A 8登录 Windows Phone， 结果玩起来是卡的一批啊，画面也是阉割过的。那我是看着室友的 iPhone 开全特效玩的，实在是把我羡慕死了。最后实在没忍住，咬咬牙置换了一台 Nexus 5， 从此就再也没有离开过安卓阵营了。A 8这个游戏我是一直玩到开始做极客 Y， 我都还在玩呢啊！<笑>相信你们很多在座的各位同学应该也都是玩过这个游戏的，绝对算是经典手游了。那这个游戏的性能需求啊是典型的门槛低、上限高，那最次最次你甚至用三 G S 都能跑，但要想全特效六十帧畅玩也一样是颇有难度的，尤其是它对 C P U 的要求是真的不低啊。
果然，我们测下来，这骁龙810的小米 Note Pro 在狂野飙车8里表现就比较糟糕了，顶着5瓦的功耗，却只能跑到平均37帧，帧率上远远不如 Exynos 7420的魅族，甚至不如 Nexus 6高啊！怎么回事呢？哎，我们从调度策略来看呢、啊，似乎又是遇到了关盒的问题啊。游戏大多数时候只开了一个大核，有好几段甚至是全小核运行的，那你确实也没法指望它的性能强到哪儿去了。那一开始大核活跃的时候还能跑个四十多帧，但很快大核一离线，哎，你看这个帧数就立马暴降啊！到了后面运行久了发热起来之后，大核甚至就不回来了，长期就不到三十帧的帧率，难受的一批啊！游戏体验相当的糟糕。那你知道这台小米的810就这么五瓦功耗一直玩下去，它的机身温度有多离谱吗？最高温度啊，甚至能够超过五十八度啊！五十八度啊，这都没解温控呢、啊，默认调度还是在室温加断网的情况下，玩个半小时就已经烫得没法玩了。现在你知道为啥当年要叫810火龙了吧？更惨的是搭载了小弟808的 Nexus 5X。在狂野飙车八里，它的两个大核一上来就被枪毙了，全程都只能跑到二十帧左右的帧率。哇，这个玩起来也太卡了吧！同样一个游戏 ，iPhone 6s Plus 甚至可以全程接近六十帧，非常流畅的运行。而高通后续的820机型也用很低的功耗实现了五十帧以上的游戏体验，能效的进步非常大。所以手持这一代810和808的狂野飙车玩家，当年是真的大冤种了。啊，当然了，作为保留节目，我看到很多的观众还想让我们挑战一下这个骁龙810它能不能玩得动《原神》呢？啊，答案是可以的，它真的能跑《原神》啊，甚至于帧率上呢，意外的还算能玩，好像能有个二十多帧，接近三十帧了。当然，这个前提是啊，必须装上散热背夹，刷上满血调度，而且不能让处理器锁核。并且玩个一会儿，可能你就闪退了啊！因为当时的手机只有三 G 内存，根本不够原神用的啊！没事咱们本来也就图一乐，对吧？能够启动就已经超预期了啊！哎呀，本来我只是想做一个考古啊，看看这个历史上出了名的火龙八幺零到底是几斤几两的，没想到做了这么长的视频出来，是吧？也算是让大家对于八幺零有了一个全面的了解了。那相信你们也发现了， 8 1 0的问题并不是简简单单的一句翻车就可以概括的，对吧？也不是能效差三个字那么简单。呃，一方面呢，它的时机确实是非常的不巧啊，没有赶上许多重要的技术迭代；另一方面呢，它又是一个特别赶工的产品，很好的诠释了那一句“不挑，好不？发布哈哈，不仅硬件设计上充满了欠优化的痕迹 ，CPU 的调度策略上也是问题巨大，频繁的关核成了它的要命硬伤啊。不过我觉得八幺零的翻车，从今天来看呢，其实也不完全是件坏事儿。至少啊，它让很多用户都意识到了，原来处理器的表现并不是一串简单的跑分数字，处理器的好坏是真的能够影响整机方方面面使用体验的。那看完了这期视频以后，各位在和基友吹水的时候啊，就能不光知其然，还能知其所以然了。所以怎么说，不点赞三连一下是不是不太行呢？啊，一定要点赞三连支持我们。好了，以上就是本期节目的全部内容了。记得关注我们极宽，也别忘了我们的极宽淘宝店、极宽的店看一看各种周边，还有我们的 T 恤啊、各种鼠标垫之类的。那我们就下次再见啦，拜拜。